。呃，刘玉茹，你都打扮了快一个时辰了。你记着我同你说的话。哎，行了行了，到刘家要亲自扶你下车，见到你父母要彬彬有礼，对你要温柔体贴。一睁眼就在你眼窝里头都快起茧子了。别的也就算了，我父亲最在意脸面，你见着他务必要敬着些，不能像直呼公公名讳那样对我父亲瞪眼强生。好，包你卖。还有啊，嗯，郎君，郎君如果可以的话。尽量跟我表现出一些一些新婚夫妇的情态，好叫我母亲安心。月如，你是不是想占我便宜？我可是正经人，我跟你说。算，你打算你试试医治我。那那你要是准我十日假的话，我可以考虑考虑。你想得美。我可听说你爹是有名的宠妾灭妻，对你和你娘一点都不好。你为什么这么在意他的面子？是我母亲身子弱，不便操劳，愿姨娘代管钟馗。虽然他是贪财了一些，但是我父亲待母亲，不是郎君听到的那样，对我的吃穿用度也很上心。外面那些闲言碎语。做不得数。我跟你说，外面传的可有鼻子有眼的。你，嗯，谁家没有牙齿碰嘴唇的时候呀？就比如说你们顾家吧，公公婆婆开明大度，处事得体，还不是有你这种离经叛道的女子？哎，说的还挺有道理。从来没见过你这种人，居然管自己的亲爹叫骚老头子，这不很正常吗？他急了还管我叫兔崽子呢。可他是爹，你是儿子，那怎么了？我也不是一直都叫他糟老头子，他正常的时候我就叫爹。但他要是做了缺德事，那叫一声也没什么。子女孝顺父母是天经地义。这话我可不同意啊。那如果是当爹的这杀人放火、作奸放科，我是还得捧着他、夸着他，说他做的对。我觉得父母也得值得孝顺才行。从来没有听人说过这样的言论，但很有道理，是不是？无法反驳，是不是？我不想同你扯这些荒唐话，反正你记住，到了我家少说话，尽量表现出对我好就是了。好，为了我的七日假，我努力。